বিষয় ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে অধ্যাপিত ধারাবাহিক অঙ্ক সমাধান লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকে আমরা শুরু করব নবম দশম শ্রেণীর বাস্তব সংখ্যা অধ্যায় 1 অঙ্ক নম্বর 16 ঘ তো এর পূর্বে অলরেডি আমরা এই অধ্যায়ের 16 গ পর্যন্ত সমাধান করে দিয়েছি সকল অঙ্কগুলো তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে এই বিষয় ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে যাওয়ার পরে প্লেলিস্টে যাবে যাওয়ার পরে দেখবে বাস্তব সংখ্যা দিয়ে যে অধ্যায়টি আছে এখানে সকল এই ধর অঙ্ক অঙ্কের সমাধানগুলো তোমরা পাবে এবং অন্যান্য অধ্যায়ের অঙ্কগুলো তোমরা সেখানে সমাধান পেয়ে যাবে তো যাই হোক তোমরা যদি প্রয়োজন মনে করো তাহলে সেটা করবে এখন 16 নম্বরে যে ঘ নম্বরে অঙ্কটি আমাদের এখানে আছে যে 19 দশমিক 3 4 5 অর্থাৎ 5 এর উপরে কোন তো এখানে এটাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশ তাই আবৃত্ত দশমিক ভগ্নাংশে বিয়োগ করতে হলে আমাদের প্রথমে একটি কাজ করতে হয় বা যোগ বিয়োগ এবং সদৃশের ক্ষেত্রে যে কাজটি আমরা করে থাকি সেটা হলো যে এখানে আমাদের প্রথমে অনাবৃত এবং আবৃত সংখ্যাগুলোকে বের করে নিতে হবে নেওয়ার পরে আবৃত সংখ্যার লসাগু তৈরি করে যে সংখ্যাগুলো আমরা পাবো ওগুলো তখন আমরা এটাকে কি করব সাজাবো তো এখন আমরা সেটাই করব যেখানে আবৃত এবং অনাবৃত সংখ্যা কতগুলো আছে এটা বের করে নিব নেওয়ার পরে আমরা আবৃত সংখ্যার লসাগুটি নিব তো সমাধানে চলে আসছি আমরা সরাসরি সমাধান এখানে আবৃত অঙ্ক সংখ্যা সর্বোচ্চ কতটি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা এখানে দুইটা এখানে আছে একটা তো সর্বোচ্চ সংখ্যা হচ্ছে 2 তাহলে আমরা লিখব এখানে আবৃত অঙ্ক সংখ্যা সর্বোচ্চ 2টি এবং আবৃত সংখ্যা কতটি আছে এটা আমরা দেখব তো এখানে আবৃত সংখ্যা আছে এখানে একটা এখানে আমরা 1 ও 3 তাহলে এদের লসাগু হচ্ছে কত 3 এই লসাগু এই দুটি সংখ্যা দুটো লসাগু হবে 3 তাহলে সূত্রান অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা হবে 2টি এবং আবৃত অঙ্ক সংখ্যা হবে 3টি তো আমরা এখন এই শর্ত অনুযায়ী এই সংখ্যাটাকে এই দুটি সংখ্যাকে আমরা কি করব সাজাবো অর্থাৎ এখানে বলছি আমরা যে অনাবৃত অঙ্ক সংখ্যা হবে 2টি এবং আবৃত অঙ্ক সংখ্যা হবে 3টি এই শর্ত অনুযায়ী আমরা এটাকে সদৃশে নিয়ে আসব অর্থাৎ সদৃশ আবৃত দশমিকে যে আমরা প্রকাশ করে থাকি ওই নিয়মে আমরা এটাকে সদৃশ করব করার পরে আমরা কি করব বিয়োগ করব তো দেখো আমরা এখন এটাকে সদৃশ ওই সদৃশ কিভাবে করছি যে দেখেন আমাদের বলা হচ্ছে দুটি এবং তিনটি এই শর্ত অনুযায়ী আমরা এটাকে এই সংখ্যাগুলোকে এখন সাজিয়ে নেব তো আবৃত সংখ্যা লাগবে আবার তিনটি তাই এখন আমাদের যেহেতু আবৃত সংখ্যা এখানে একটি আছে তাই আমরা এই পাঁচটাকে পাঁচ এর উপরে পনপনিক চিহ্ন আছে তো এই পাঁচটাকে আমরা একাধিক বার নিতে পারবো সেজন্য এখানে নিয়ে ফেলেছি তো দেখো 19.34 যেহেতু দুটি অনাবৃত সংখ্যা লাগবে দুটি কিন্তু আমাদের আছে এবং আবৃত সংখ্যা লাগবে কতটি পাঁচটি তো এই জন্য আমরা পাঁচটাকে আমাদের প্রয়োজন মতো নিতে পারবো যেটার উপরে পনপনিক চিহ্ন থাকে ওটাকে আমরা একাধিক বার নিতে পারি বা প্রয়োজন মতো নিতে পারি এটাই হলো বারবার পুনরাবৃত্তি হয় এই যেটার উপরে পনপনিক চিহ্ন থাকে দেখেন আমরা পাঁচ এর উপর আছে তাই পাঁচটা আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো অর্থাৎ তিনটা নিয়েছি তিনটার উপরে আমরা আবৃত করে দিয়েছি বা পনপনিক চিহ্ন দিয়ে ফেলেছি আর এই পাশে ডান পাশে আমরা কি করেছি যে সংখ্যাটা মানে চলমান বা আবৃত সংখ্যা থাকবে ওটাকে সিরিয়াল মতো নিব আমরা এখানে যেহেতু পাঁচ এর উপরে একটা আছে তাই দুইবার আমরা পাঁচ নিয়েছি যেহেতু আবৃত সংখ্যা আমাদের এক এর অধিক তাই আমরা এখানে দুইবার পাঁচ নিয়েছি দুইটা পাঁচ নিয়েছি এরপরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা 13.23 এবং 9 এর উপরে পনপনিক চিহ্ন আছে তো এখানে আমাদের লাগবে অনাবৃত দুটি সংখ্যা কিন্তু আছে আমাদের একটি কিন্তু আবৃত সংখ্যা লাগবে তিনটি এখানে তিনটি আছে শর্ত এটা ফিলআপ আছে কিন্তু অনাবৃত সংখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের এটা ফিলআপ নেই তো সেজন্য আমরা কি করব 13.3 আমরা সিরিয়াল ঠিক রেখে দুই লিখলাম আগে দুই যেহেতু অনাবৃত সংখ্যা লিখে ফেললাম এরপরে 3 4 9 তো এখানে 3 4 9 আরো একটি লাগবে তাহলে এরপর হচ্ছে আবার 3 আর এই পাশে আমরা 3 এর পরে হচ্ছে 4 এবং 4 এর পরে হচ্ছে কত 9 তো এই সিরিয়াল ঠিক রেখে আমরা আরো দুটি সংখ্যা এখানে নিলাম আমাদের বিয়োগ করার জন্য বা সুবিধা হবে আমাদের এখানে তো এরপরে এখন আমরা কি করব এই সংখ্যাগুলোকে সাজালাম সাজানোর পরে আমরা এখন এই দুটাকে বিয়োগ করব তো খুব সহজেই আমরা বিয়োগ করার নিয়ম সবাই জানি এখন আমরা সেই নিয়মে কি করব এটা বিয়োগ করে ফেলব তো এখন আমরা এটাকে বিয়োগ করব তো এই 
আবৃত দশমিক ভগ্নাংশের বিয়োগ যোগের ক্ষেত্রে আমাদের এই নিয়মটি মনে রাখতে হবে বা এটি আমাদের এইভাবে বিয়োগ করলে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি বা বিয়োগ করতে পারি তো যাই হোক এখন আমাদের নিচে হচ্ছে নয় উপরে হচ্ছে পাঁচ তো আমরা তো পাঁচ থেকে নয় বিয়োগ করতে পারছি না তাহলে এখানে এক নিচ্ছি তো চার থেকে যদি আমরা এক দিই তাহলে পনেরো পনেরো থেকে নয় বাদ দিলে হচ্ছে কত ছয় তো এই হয়ে গেলো আবার এক দিয়ে দিলাম তাহলে এই হয়ে গেলো আবার পাঁচ তো পাঁচ যদি হয় তাহলে পাঁচ আর পাঁচ মিলে যাচ্ছে হচ্ছে শূন্য তো এরপরে আমরা পাঁচ থেকে যদি তিন বাদ দিই তাহলে থাকছে কত দুই কোনো ফোনের কাছে দিয়ে দিলাম এরপরে এইটা হচ্ছে পাঁচ নয় তো তাহলে তো বিয়ে করতে পারছি না তাহলে এখান থেকে এক ধার নেব তো ধার নিলে কী হবে চার থেকে যদি আমরা এক দিই তাহলে পনেরো পনেরো থেকে যদি আবার নয় বাদ দিই তাহলে থাকছে কত ছয় তো এ হয়ে গেলো আবার পাঁচ তো পাঁচে পাঁচে মিলে গেলে আবার শূন্য তো এই এর উপরে পনেরো ফোনের চিহ্ন আছে দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা চার থেকে তিন বাদ দিচ্ছি থাকছে এক তিন থেকে দুই বাদ দিলে থাকছে এক এরপরে দশমিক আছে দিয়ে দিলাম এবার উনিশ থেকে যদি আমরা তেরো বাদ দিই তাহলে থাকছে কত ছয় তো এইভাবে আমরা এটা খুব সহজে বিয়োগ করে নিলাম এভাবে তোমরা বিয়োগ করে নিতে পারবে তো এই ছিল আমাদের এটা যে নির্ণয় বিয়োগ ফল ছয় দশমিক এক এক শূন্য ছয় দুই অর্থাৎ শূন্য এবং দুইয়ের উপরে ফনো মনে চিহ্ন তো এটা হলো আমাদের নির্ণয় বিয়োগ ফল আমরা এটা এখন লিখে দেবো যে নির্ণয় বিয়োগ ফল সমান এটা তাহলে আমাদের আনসারটা শেষ তো এইভাবেই তোমরা যে কোনো বিয়োগ ফল নির্ণয় করতে পারবে এভাবে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশের যতগুলাই তোমাদের বিয়োগ করতে বলুক তোমরা খুব সহজে এইভাবে বিয়োগ করে নিতে পারবে তো নিনে বিয়োগ ফল আমরা দিয়ে দিলাম যে ছয় দশমিক এক এক শূন্য ছয় দুই এবং শূন্য এবং দুইয়ের উপরে পনেরো পনেরো চিহ্ন এটা আমরা দিয়ে দিলাম তো এই এইভাবেই তোমরা যে কোনো বিয়োগ ফল নির্ণয় করতে পারবে আশা করছি এইখান থেকে যদি তোমরা কিছুটা হলো উপকৃত হও আশা করছি তোমরা কিছুটা হলো উপকৃত হবে তাহলে তোমরা অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবে এবং লাইক দেওয়ার পরে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানাবে যদি আরও কোনো বিষয় জানার থাকে তাহলে তোমরা লিখে জানাবে এবং সর্বশেষ আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনটি বাঁচে নেবে তো যাই হোক সবার দিনটি ভালো কাটুক এই প্রত্যাশায় আজকে আপাতত এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ